说能做得到。口喉消肿止痛治溃疡，三金牌桂林西瓜霜，邀您收看前情回顾。妈，不要为了我们委屈了自己，你还当我们一辈子的榜样，你要继续闪闪发光。口喉消肿止痛治溃疡，三金牌桂林西瓜霜，邀您观看加油妈妈。哎，有这花跟你一比都显得不漂亮了，你就哄我开心吧，慢点吧，嗯。出了那么大的事儿，还藏着不说，又不是什么好事儿。可家家都有难念的经，我们又不会笑话你。嗯，好了，我宣布啊，现在诉苦大会正式开始。我先来，<笑>你们谁都别跟我抢啊，我最惨。快帮我想想办法吧，我真的没钱了，我要找工作。算了吧，大小姐，谁请得动你啊？我认真的，我现在都开始自己学做饭了。你英语口语好，要不然去当英文老师。哎，好像不行啊，老师要考证的，而且学校对老师的履历是有很高要求的。嗯，我有一个办法，你可以去奢侈品店当销售，这样可以完美展现你的才能。我不要，万一碰到很多熟人。哦，对，还有一个办法，嗯，我那个网店生意啊特别不稳定，所以我准备最近啊开一家实体店，正在找店铺呢。等我把店开起来，生意好起来，你就过来帮忙。你把店铺开起来了，业务稳定了再说好吗？自己都过得紧紧巴巴的，怎么老想着接济别人呢？<笑>朱小姐，你可真是懂事儿啊！你要开实体店，杂事特别多吧？你压力大不大？哎呀，别提了，最近这个孩子考试的事情、开店的事情、房子的事情，全部都堆在一起，确实有点焦头烂额。其实，我还挺羡慕你的。羡慕我，嗯，你一直靠自己，虽然苦一点累一点，但是不管没了谁，你和小杨都能活得好好的。我可没有你们说的那么厉害，但是优点呢也确实是有一些的，无非就是性格虎一点，心态好一点。<笑><笑>想一想，我好像生完悠悠之后，就再也没去上班了，就算是现在想要重新开始。也不知道自己还能做什么，什么时候都不晚，你肯定可以的，我们相信你的。嗯。苏倩，嗯，你呢？你怎么样？我吗？嗯，诉苦吗？今天时间够吗？<笑>我们一共有十个分校，是最具实力的培训机构。以前没实地来过，辅导班的生源比我想象的要多。这也是我们用口碑一点点积累起来的。所以呢，我们也特别希望像您这样优秀的人才，能够成为我们的金牌老师。如果我能来，你能不能确保一个民办小学的资格？您试完课，我们就讨论这个名额的事儿。我跟你说。很多家长听说是小水滴老师来试讲啊，他们兴奋的不得了。大家好，我先自我介绍一下，我叫卢川，是今天的试讲老师，很高兴认识你们。欢迎欢迎欢迎。那我们现在开始上课吧。我们今天学这个字呢，它念“灯”。那么现在有没有人可以拿“灯”这个字组一个词？你先说。灯火通明。还有谁？你来。张灯结彩。还有没有？你说。万家灯火。我们小朋友都很聪明啊，大家都用成语来组了词。卢老师，这些孩子们都会了，还是考造句吧。造句是小学才要学习的，现在这个阶段不需要。罗老师，不好意思打断一下，呃，小朋友们。
正好借这个机会，我们向卢老师展示一下我们现在的水平，好不好？好，哎，你就用这个灯啊，造一个句子。灯把黑夜烫了一个洞。嗯，好。呃，还有谁？嗯，你也来造一个。灯把黑夜烫了一个洞。重复了。你知道这句话的意思吗？你呢？这是一个比喻句，烫子能展现灯的光亮又有温度。这句话是谁教你背的？哎，你好，有预定吗？啊，我朋友已经到了。啊，好，来这边请。先坐一下啊，给你倒杯水啊。老板娘，哎，来了。不是说好直接去小水滴接孩子的吗？怎么约到这儿来了？有些事儿想和你商量一下。有什么事你直说吧。别着急，让我猜点吧。你还是跟以前一样吧。老板娘，哎，来了来了。菜点好了。点好了。点好了，你看一下。好好好，原来你是老板娘。哎，刚才我还在想，是哪个黑心老板雇一个七八个月的孕妇忙进忙出的？哎呀，没办法，多请一个人就多一份成本呀。你们先坐一下啊，哎，好了，菜马上上来啊。怎么样？一个女人开一个店，多不容易啊！你约我来就是为了说这个？哎，真不是啊，他可不是我请来的托。完全是因为这家店好吃，所以才请你来。我说实话，啊，要真开店的话，没有那么简单。我开的是蛋糕店，在我看来都一样。开店嘛，都以为东西好吃、位置好就能挣钱。可是你想想，还有城管、消防，啊，公安、派出所，还有居委会，什么人都能管你。你要再遇上那些挑剔的客人、闹事的服务员、给你刷差评的竞争对手，这里面哪个问题是好解决的？有什么话你就直说。我想跟你说的是，你现在选择开店，不是一个明智的决定。你知道我从小到大的梦想都是开一家蛋糕店，我现在马上就要实现了，我很开心的。我还记得，咱们俩以前。住在那个我们租的小房子里，你每天做饭等我回去。那个时候你跟我说，未来你想住在一个阳光充足的大房子里，每天可以跟我一起做饭，一起散步，一起翘着脚看电视剧，最后还能生个大胖小子。你要是再给我继续说这个的话，我可先走了。这段时间，我跟小杨相处下来，我才知道这几年我失去的是最宝贵的东西。当初，要是我能留下来陪你，那我们现在就是一家三口，其乐融融。就算是回到当初，我还是会做一样的决定。我明白，以前是以前，改变不了。但是我们依然可以有未来呀、啊！这位戒指我一直戴在身边，希望能有一天给你重新戴上。请你给我这次机会。我到底要跟你说多少遍？我们之间已经不可能了。为什么？啊，就因为那个卢川卢老师，你们俩才认识多长时间啊？我们曾经有美好的五年，现在还有个孩子。我是这个世界上最了解你的人，你想要的生活就摆在你眼前。你乐什么？这么多年了，你真的是一点都没改变。你一直都是这样，什么事情都是以自己为中心
。可能之前呢，我会以你的人生规划为中心，围着你转。可是我现在有我自己想要的生活，即使没有卢川，我也会做这个决定。你现在已经是个中年人了，我希望你做决定的时候能够冷静，能够现实一点。那你告诉我，什么是冷静并且现实的决定？前两天。我接到了电话，公司要把我调回总部。又升职了吧？恭喜你啊，离你的人生目标更近了一步。我跟你说这些的意思是想告诉你，我住的那个社区里有一个很好的私立学校，跟第一外国语非常像。我想，如果你可以跟我一起回去的话，我可以安排小杨在那儿读书。我很清楚的告诉你。我喜欢国内的生活，我不会跟你走，小杨更不会。小杨要是留在这里的话，连个像样的小学都上不了。你为什么不为孩子的未来想想？幼升小招生都还没开始呢，你怎么就知道小杨上不了好的学校？小水地之生的机会已经没有了，你有多少把握可以让小杨另邀一个一流学校上学？幸运女神，在你们插班的时候已经眷顾过你们一次了，不会再有第二次。你是个成年人。你可以承担风险，你凭什么让小杨跟你一起承担这个风险？你少拿孩子来道德绑架我！我不想再跟你继续这个话题。你心里很清楚，这是目前最好的选择哎，悠悠，是爸爸，快开门！哦，妈妈说谁都不要开门。可我是爸爸呀。妈妈说，尤其是爸爸，不能开。你还是回去吧，等妈妈心情好一点，你再来。哎呀，哎呀呀呀呀呀！哎呀，爸爸现在肚子疼。悠悠，快开门！爸爸忍不住了，快快快快快快！哎呀呀，不行了不行了不行了！哎呀呀呀呀呀！哎呀哎呀哎呀！哎，哎呀。哎呀爸爸，你没事吧？哎，爸，你肚子疼，我、啊、没有给你揉揉？啊，不用。哎，你妈妈呢？啊，她在卫生间呢。啊，好好好。老婆。妈妈，你终于出来了。爸爸着急拉肚子呢。呃，呃，好了，我现在没事了。悠悠，你先回房间。嗯。你干什么呀？你怎么连女儿都骗啊？你以前是没个老公的样子，你现在连爸爸都不会当了吗？我是来给你们送水果的。送完了吗？送完了可以走了。呃，啊，还有，我是来承认错误的。我真的知道自己错在哪儿了。我把我所有的错的地方都一二三四五写下来了。你你仔细看一下。嗯，你你你看看。田思阳。你凭什么以为你装模作样一下子我就可以原谅你？我开，我开，来来来，坐坐坐坐坐，快快快，你坐你坐。哎，来了来了来了，谁啊？哟，姐，你在啊？真好。小韩，算姐求你行不行？你们俩现在马上给我搬回去。不是，你什么意思啊？妈这么大年纪一个人，万一出什么问题怎么办呀？你们吵架归吵架，你们老人就这么不管了吗？我不回去，我就在这儿待着。啊，还有啊，回头啊，让妈去你那儿住啊。啊，去我那儿，我那儿怎么住呀？地方也不大，又是老公又是儿子一摊事，我还要上班，我怎么顾得过来啊？田思阳，我这也不留你，你赶紧回去。你老婆小韩，你到底准备在这儿住多久？我要一直住下去啊。小韩，这房子是我们家买的，你生气住到这儿，无非想让思阳给你个台阶下，差不多就行了。如果我连住在这里的权利都没有，行啊，我可以搬走。你坐下。什么你的我的呀？田思静，我告诉你，小韩在这儿想住多久他就住多久，因为这房子写的是悠悠和小韩的名字。还有啊，我们俩吵架是我们的事情，关你什么事儿？田思静，少说两句好吗？不要掺和我们的事情，我不想我们姐弟闹到反目，好吗？死么货！等等等等等，回家！我长这么大，我就没跟我姐这么红过脸。
。如果你早能这样，该多好。谢谢月月，太晚了，赶紧先去睡觉啊！不，我要等爸爸回来。爸爸待会儿就回来了，你先去睡，听话。爸爸最近怎么都回来这么晚？我怎么知道？要不你明天去审问你爸。老婆，爸爸。哎，月月，哎。嗯，好臭啊！嗯，玉，快去睡觉。嗯，是不是等爸爸好久了？去睡去啊！老爸，你干嘛去了？怎么还喝酒了？没有，你坐嘛，你先坐。我没事，慢点啊，我去给你弄点水啊。那老婆，你等着，等着，你坐坐坐坐。我我有一个好消息。你最近在搞什么鬼？你老是晚上不回来吃饭，到底在干嘛啊？我不回来吃饭是因为我在外面忙着社交呢。老婆，我真的有个好消息。什么好消息？我找到靠谱的关系，能够让月月上圣园。真的？真的。我同事给我介绍个黄牛，说能保证摇号上圣园。可我们走直升才有百分之五十的几率，这他们就能保证吗？交十万块钱定金，如果月月直升摇中了，就全额退还；没摇中，十万块钱保进。这靠谱吗？不是我们以前吃过这个亏啊。呃，我不知道。哎呀，算了吧，我们之前买房子交的定金到现在都还没有到手里。我们上哪去弄这十万块钱？我们就还是安安心心等着摇号吧。先去见见那个人嘛，钱的事情我来想办法。不，十万怎么想办法？难道还去借啊？老婆，有件事情我一一直想和你商量一下。你今天到底怎么了？我准备去杭州。杭州？你出差吗？你去多久啊？不是出差，是调职。调职？你还记得罗经理吗？那次吃完饭之后，他就和我说，杭州有个新岗位，如果我去的话，就能直接升职，工资能涨百分之三十，每一年签字费就有好几万。不仅如此，完成项目还有四十万的项目资金呢。你之前也没说过啊。杭州太远了。我怎么舍得和你们俩分开？当时我就没答应。老是去杭州，那我跟月月怎么办啊？老婆，有时候我在想啊，如果时间能够倒流，回到我们买水水房之前，我能阻止你去借高利贷吗？我发现我不能，因为我没有办法给你其他的选择。这一次，我准备为你和月月拼一把。这个家不能只有你一个女人冲的钱。可我舍不得跟你分开。我答应你，等月月进了圣园，我们家经济稳定了，我就辞了工作回来，我们重新开始知道我在想什么吗？
再回忆过去呗。你还真是挺了解我的。哼。你知道我最爱你的是什么时候吗？你第一次独立代理案子，准备了七十二页的代理意见，开庭是完全脱稿。拿着一支笔跟对面的老油条死磕，关键的手机号码和交易记录记得滴水不漏。真是，当时我就在想，这个女人真太酷。现在这个女人已经酷不起来了。生活真是有意思哦。以前最欣赏的，现在全变成了最不满意的。此一时彼一时。哎，人为什么总是这样？得到的，永远不珍惜；得不到的，永远是最好的。其实这段时间，我也常常会想到小夫。怎么呢？你也知道，我这些年一直活得很焦虑，住在大房子里，身上却背着房贷、家用，还有律所的开销支出，真是一刻都不敢休息，生怕一个不小心，辛苦攒来的一切就都没了。我当然希望自己的孩子会有出息、啊。自私点说，我希望他至少能够对得上我的付出。但是为了这个对得上，他们付出了很多本来不应该付出的东西。我现在想想很后悔。大人的焦虑，不应该让孩子买单。起码你一直陪在他们身边，我呢？现在想起来，好像只有骂他、嫌弃他，弄得现在两个人跟陌生人一样，连句话都说不上。他。可是我们的第一个孩子，我还记得他刚出生的时候，我高兴的两天都睡不着觉。苏青，我能不能最后再求你一件事儿？把小福交给我来带。我会想办法弥补他。你们可不可以不要只丢下我一个人？爸，妈，小夫。你怎么还没睡啊，小夫？你也帮爸爸劝劝你妈。爸，你们离婚吧。离婚的是我跟小文的爸爸。要是想我了，我就跟小文一起来看你。但是呢？是希望你们能够离婚。啊，他之前为我们妥协过很多次，这一次就让我们为了他妥协吧。
，怎么不开灯啊？卢老师，你不用为了故意躲着我，搞到这么晚才回来，我不会把你怎么样的。最近学校事情比较多，明天开始我就去我妈那儿住了，有些事情我也想明白了。杨硕跟我求婚了。你答应了？我本来已经拒绝了。可是杨硕和我说，如果我能和他复合的话，小杨就能出国念书。他住的社区也是学区房，能上特别好的小学。我一下子就纠结了。我毕竟是个当母亲的，不能只为了自己的感受而不顾孩子的前途。吴老师，你说我是不是应该答应他呢？嗯，是一个不错的选择。所以，你就要把我让给杨硕，所以我就像是幼儿园里的玩具。卢老师，你以身作则，高风亮节，想让就让啊！我就是一个普通人，跟杨硕比起来，我什么忙都帮不上你，反而因为我让小杨失去了直升的机会。理智告诉我，我应该跟杨硕复合，带小杨出国。我不能因为我这个当妈的没用，就耽误孩子的前途。可是，感情的事儿，不爱就是不爱了。吴老师，如果是你，你会怎么选择啊？我不知道，我没有立场替你做选择。我只是希望你还有小杨过更好的生活。杨硕就是算准了我不会跟小杨分开，所以才拿小杨来道德绑架我。但是卢老师，你放心，我不会绑架你的。这个决定是好是坏，我会自己做出选择。快把水壶带上！哎呀，好了好了，快走快走，来不及了。走、哦。哎呀，爸爸，你怎么还在这儿啊？啊？你昨天晚上没回去吗？你这样，妈妈还是不开心呀、啊。呃，悠悠，你也不喜欢见到爸爸。今天不喜欢，明天再看情况吧。哎，你又想干什么？我是觉得你身体还没有完全恢复，我来送悠悠去幼儿园啊！哎，来来，给我，来悠悠走，哎，你放心，我不会打扰你的啊！走走走走走，你去幼儿园喽，悠悠。看你这个样子，不用问就知道是感情出现问题了。小川，你和楠楠一起面对问题了吗？我一直以为所有的问题我都可以解决，我以为这样做就是一种保护。可是走着走着吧。我就觉得我这一切都做错了。你是个理性的孩子，你这么做一定是不得已。我一直觉得自己是一个挺自信的人，可是，在我们俩的这段关系里面，我不知道该怎么能让他有一种安全感。楠楠
，他之前的生活我没有参与过，所有的难关，都是他一关一关，自己挺过来。我本来想用我自己的方式，让他觉得，我可以给他一个肩膀，让他依靠。可是，说到底，我只是一个。幼儿园的老师，他身边有更优秀的男人。原来在你心里，一直是有些自卑，怕比不上其他的男人。小川啊。俗话说“关心则乱”，你为了他，失去阵脚，乱了方寸。应该是很爱他的，可是，在关键时刻，他最需要你的时候，你却没有站在他身边。那可能，也没那么爱他。我说的对吗？妈，你说的对。妈妈，我回来了。哎，你怎么就自己回来了？哦，爸爸送到门口就走了。这是爸爸给你熬的乌鸡汤。爸爸说他咨询了老中医，里面加了红枣、枸杞，还有当归，啊，还有黄芪。这些药名你哪知道呀？是不是爸爸让你背的？嗯嗯，背了三遍了，比唐山还要难背。他让你背什么了？嗯，没有了。爸爸说背这些是为了记得让妈妈吃什么。如果妈妈身体没有好，就换别的；如果妈妈身体好了，就继续做。以后啊，你爸爸再跟你说什么，你都别听。为什么？他就是故意想让你哄我开心。我妈妈不好吗？那妈妈又不是小孩子，她哄哄就好了。我才不接受。哎，没关系。爸爸说妈妈不接受就不接受。反正妈妈现在不想理爸爸，那爸爸要哄谁，妈妈也管不着。嗯，明天妈妈送你，不要爸爸了啊。那不行，明天爸爸还得陪我一起踢足球呢。我要跟爸爸一起。哎，你天天玩，你都不学习了？嗯，不学了。爸爸说让我去楼下的上花小学，那足球场够大。爸爸还说，妈妈肯定会支持我的。直升摇号的时间是在市里统一摇号之前。各位家长拿到表格的，如果确认，请在第一个选项上画勾。哟，这干嘛还有两个选项啊？不会真有人选第二个吧？小杨妈妈选了第二个。不是自愿的，哼，那也是没办法的事儿。我们家小文也选了第二个，因为他不太适合盛元。哎呦，那太可惜了，交了那么多学费，不就是为了……我是自愿的，但是小杨妈妈不是自愿的，有点可惜。他们家本来就是插班的，插班怎么了？又不是没交学费。是啊，插班是因为空了一个名额出来，这个名额也不是额外加的。你们说这话，其他人也尴尬。谁让他和班主任？那是大人之间的私生活的事情，为什么要把小孩子牵扯进来？反正大家心里都清楚。
如果有什么不满，请各位家长去园长那儿投诉我。小云妈妈，麻烦你帮我把表格收一下，谢谢。好。什么时候来的？有个家长会议没通知我，觉得很奇怪，就过来看看。原来是要填幼升小的直升表格，难怪了。辅导班我去过了，我想替小杨申请一个民办的名额。连我们大公无私的卢老师。都开始用这种方法要名额了。我一直都挺自卑的，逞强没表现出来而已。我认识的卢川，虽然总是喜欢挖苦打趣我，但当我遇到困难的时候，他也会第一个先跳出来。他不会做饭，生活总是乱糟糟的，怎么带孩子却特别有一套。会教小杨。也教了我很多的人生道理，他很包容，偶尔也会吃点小醋，但总是能体谅我。是他坚定不移的告诉我，幼升小虽然很重要，但是教育孩子绝对不是因为上了一所小学就可以万事大吉了。他总是鼓励我勇往直前，相信我可以。怎么到了今天，他自己反而打退堂鼓了呢？如果你一直拿自己跟杨硕做比较，因为这个原因放弃我和小杨，那我觉得，你可能根本就没那么爱我。朱楠楠，我比任何人都爱你小涵，我今天听苏青说，你之前看中的店面，你不打算租了？是啊，这个店旁边现在要开一家洗车店，换成是你，你愿意带孩子来这种地方吃甜品吗？不会的。可这真的是这条街上最便宜的店铺了。哎呀，我现在啊，连灶台和烤箱都得重新搬走，损失可大了。哎，如果我能够出钱投资的话。你还能找到其他的店面吗？你不会是因为之前欠我人情吧？也不完全是。我现在搬出来住了，我想给自己找些事情做。也不怕你笑话我啊。虽然我没有很多钱，但是投资你的甜品店，应该还是够的。怎么样？我可以做你的投资人吗？这合适吗？这有什么不合适的？我是认真的，而且我真的看好你的手艺。我们俩在一起试试吧。你还有什么顾虑啊？确实有顾虑。那你说。我在想，嗯，有了你这个大金主以后，我是不是送货都得看兰博基尼啊？<笑>如果我们赚钱了就可以啊<笑>，那先要说好了啊，做生意可是有赔有赚，到时候啊别后悔。嗯，一言为定。嗯
，今天吃什么？没什么胃口。哎，李学平，我们第一家律所，你还记得吗？反正是个小仓库。哎，那个时候咱们大学刚毕业，结了婚，那么年轻就能拥有自己的律所，还挺厉害。李修平，我准备周一回律所上班。离了婚，再在律所共事，我觉得不太方便吧。苏青、啊，我把所有的财产留给你跟孩子，就是为了希望能够让你们过得更好。你为什么还要回去律所呢？我们走到今天，为什么离婚？你还不明白吗疲惫。